السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسما في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبة في الله يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بعدكم شكور من يزمون سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا ماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ندوغو بنزي وإسلام نسيم من يزمون سبحانه وتعالى يا أيها الناس إني واتو خطاب ملكه كوا watu wote si waumini peke yake ya ayyuha nas enyi watu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba kuleni vile vilemo katika ardhi ambavyo kwamba ni halali na ni vizuri wala tattabi'u khutuwati shaytan wala musifuati khutwa za shaytani innahu lakum aduwwun mubin hakika huyo shaytani kwenu nyinyi ni adui wa wazi Mtumi sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi iliopokewa na al-imam muslim katika sahihi yake kutoka kwa abu hurayra radiyallahu anhu Anasema mtumi sallallahu alayhi wa sallama Inna allaha amara al-mu'minin Ama ya ayyuha al-nas Inna allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin Hakika mwenye isi mungu subhanahu wa ta'ala Ame wa amrisha wa umini kwa yale yale ambayo kwamba amewamrisha mitumi wake faqala ta'ala akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum <coughs> aw ya ayyuha ar-rusul kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba wa qala ya ayyuha alladhina amanu كلوا من طيبات ما رزقناكم اسمع متوم صلى الله عليه وسلم منيزي مungu ameuamrisha waumini kama vile alivoamrisha mitumi wake akawaambia mitumi wale vilivyokuwa ni halali vizuri na akawaambia waumini vile vile kuleni vile ambavyo kwamba ni halali katika ambavyo kwamba tumewaruzuku kisha mtumi صلى الله عليه وسلم kama anavoeleza سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أسمى ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر أسمى كشم تومي صلى الله عليه وسلم أكتجمت أم بيكون بيطيل السفر أنا رفوش سفاري أم تكما هوني أشعثني أغبر أم جا فومبي نيلزاك زي مسكوتانا أسمى يمد يديه إلى السماء أنا نشم كنواك كويل كزم بنجوني ومطعمه حرام تأكل تأكلني حرام ومشربه حرام دنيا جيفاكني في حرامه 
wa malbasuhu haram anachokivaa mavazi yake ni ya haramu wa ghudhiya bil harami na mwili wake umekuwa kwa kupitia haramu mtume asema fa anna yustajabu la mtu kama huyu atajibiwa vipi dua yake ananyosha mikono mbinguni anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamuddu yadayhi ila samaa ya rab ya rab ananyosha mikono mbinguni anamwambia Mola wake ya rab anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini mavazi ya haramu chakula cha haramu kinywaji cha haramu mwili wote umekuzwa kwa haramu atajibiwa vipi dua yake mtu kama huyu hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama vile alivoamrisha mitume wake wale vizuri ambavyo kwamba ni vya halali na vile vile waumini wameamrishwa hilo hilo na wale vizuri ambavyo kwamba ni vya halali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tuloisema tuloisoma alipotuambia ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba kisha akasema wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan msizifuate khatwa za shaytani kutaka kutuhakikishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa shaytani khatwa zake ndo zinawapeleka katika mabaya zinawapeleka katika haramu shaytani anataka muingie katika haramu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakamule nini? Atakamule halali jalla jalalu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu, mu'min atakikana awe makini kwa kile ambacho kwamba anakila ni kwa njia gani ame kichuma kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam mguu hautotingishika siku ya kiyama mpaka mtu aulizwe mambo manne. Katika mambo hayo manne akasema wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa ataulizwa mtu kuhusu mali yake ameyachuma vipi umeyapata kwa njia gani na unaweza kuyachuma kwa njia nzuri ya halali lakini wafima anfaka akawa ameyatumia kwa njia gani kwa hivyo kunaangaliwa namna ya kuchuma na namna ya kutumia unaweza kuchuma kwa njia nzuri ukayatumia katika njia mbovu na unaweza kutumia katika njia nzuri lakini ukayachuma kwa njia mbovu huwezi kwenda kuiba ukasema mimi nitakwenda kutoa sadaka waiba ili utoe sadaka itakwenda vipi kwa hivyo kunaangaliwa yote mawili min aina ktasaba ameyapata kwa njia gani wafima amfaka na katika njia gani ameyatumia mali kama yale kwa hivyo lazima mtu awe makini katika mambo haya mawili unayachuma vipi mali yako alafu mali kama yale unakwenda kuyatumia katika njia gani Jambo linalosikitisha na haswa kwa mashababu wetu ambao kwamba wako katika zama zetu wapenda njia nyepesi za kuchuma mali. Mtu ataka njia ambayo kwamba haina tabu haina dhiki katika kuchuma mali. Na ndo kaona wengi wameanguka katika mabalaya yaliyomo katika miji yetu katika masiku haya kubeti na mengine mengi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuomba ayaondoe. Ataka kingi kwa wakati mchache hataki kutahabika hataki kufanya kazi miaka ataka akae astarehe na huku apata mali ya ingia kwa njia nyingi nimekuja katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ahmad katika musnadi yake na Ibn Hibban katika sahihi yake na vile vile al-Imam al-Hakim an-Naisaburi katika al-Mustadrak ala sahihain ma qalla wa kafa khairum mimma kathara wa alha kilichokuwa kichache na kikatosheleza ni kizuri chenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kika kutosheleza ni bora kuliko kingi ambacho kwamba kitakushughulisha na kitakupoteza. Badili utefute kingi ambacho kwamba hakimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho kwamba cha uharibu mwili wako. Kullu lahmin nabata min suht fanaru awla bi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema na katika riwaya nyingine kutoka kwa Jabir ibn Abdullah Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yadkhulul jannata lahmun nabata min suh haingi peponi nyama ambayo kwamba imekuwa kutokamana na haramu kullu lahmin nabata min suhtin fanaru awla bi kila nyama ambayo kwamba imetokamana na haramu umeiba umepora umedhulumu umekula mali ya mayatima kwa njia yoyote ya haramu ukaenda ukala nyama yako ya mwili wako ikakuwa kutokamana na mali kama yale fanaru awlabi mtume asema moto ndo aula kwa nyama kama hiyo utakwenda kuchomwa motoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaki kama mu'min nyama yako itokamane na haramu na ndio maana as-salafu salih ridwanullahi alayhi majma'in walikuwa na tahadhari kubwa katika kile ambacho kwamba wanakila sisi tunakula tu 
chochote tunacholetewa tunakula chochote tunachokipata mbele yetu tunakula hatujali chatoka wapi wala hatujali uhalali wake na uharamu wake sayyiduna abu bakr radhiyallahu anhu safari moja ameletewa tende na moja katika vijana sayyiduna abu bakr akaila yule kijana akamwambia si kawaida yako siku zote nikikuletea chakula unaniuliza nimekitoa wapi yani baada kumuuliza mara nyingi akamwamini kwa hatomletea kitu kibaya siku hiyo kumbe ameleta kitu kinashubha baada ya kuile ile tenda Saidina Bakar yule bwana kumwambia huko niulize leo amwambia kwani umeitoa wapi asema nimepita sehemu kwa watu ambao kwamba zama za jahiliya nilikuwa nikiwafanyia kazi za kahanut mambo ya uchawi uchawi na mambo mengine hayo yasokuwa yasombridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wanijua zama za jahiliya si sasa sasa shaslimu nina tauhid lakini zama za jahiliya nilikuwa walinijua kwa jambo hilo asema wakanikirimu Sayyidina Bakar anasema kwa hivyo wamekukirimu kwa sababu ya lile walokujulia nalo wakati wa jahiliya ina shubha riziki kama hii alichokifanya alitia vidole ndani ya mdomo akajitapisha mpaka kidogo roho yake itoke maswahaba wanamshangaa wanaambia amir almu'minin kwa nini unafanya hivyo khalifa rasulillah mbona unajitapisha uko karibu kujiua kwa sababu ya tende asema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kullu lahmin nabata min suht fannaru awla bi mimi nitie kitu cha kula ndani mwangu alafu nyama yangu ikuwe kutoka manna chakula hicho cha haramu nende nikachomwe bora hata roho yangu itoke lakini nisiingize haramu ndani ya nini ndani ya mdomo wangu hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih ridwanullah alayhim ajma'in yasemekana bali walikuwa baadhi wakifuatilia mara saba chakula anachokila chatoka wapi mara saba nini maana mara saba yani nimekwenda kununua kitu dukani hichi kitu huyu ameuziwa na nani ni mtu yupi alomletea amekitoa katika kampuni gani hiyo kampuni imetoa wapi katika shamba lipi yani anafuatilia mikono misaba ndo hakikisha kuwa anakula cha halali gumu katika zama zetu siku mbili nenda sijui katika factory ya unga uende ukaulize sijui ametoa shamba gani nani ameponda ni ah siku mbili hilo lakini ujue ni kuwa namna gani walikuwa na ihtiyat namna gani walikuwa na hofu ya kula haramu salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in anafuatilia watu kadhaa ahakikishe sisi tuko katika zama za mtihani na daima tunasema kitu cha halali kisokuwa na shubha katika zama zetu ni kimoja peke yake kilichobakia ni kunywa maji ya mvua kwa kutumia mkono wako ni kunywa maji ya mvua yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa kutumia mkono wako kwa sababu ukitumia glasi yatakuja maswali glasi tutengezwa na nani kuntumika vitu gani katika kuitengeza ili uzwa vipi je kulipatikana miamala ya kiriba ndani yake kaharibu kwa hivyo kitu pekee kilichobakia cha halali ulimwangu huu wa sasa ni nini kunywa maji ya mvua kwa kupitia mkono wako mengine yote yana shubha kwa hivyo sikwambi ufuatilie mikono misaba fuatilia japo mkono mmoja sio chochote unakila sio chochote unakiingiza katika mwili wako sio chochote unakwenda kulisha familia yako kisha unakuja unalia unasema na muomba Mwenyezi Mungu hani takabali hata kutakabalia vipi na mwili wako umejaa haramu waghudhi ya bil haram kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallama fa anna yustajabula atatakabaliwa vipi mtu dua amba, mtu ambaye kwamba mikono aloyinua kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mikono imekuwa kutoka manana haramu atatakabaliwa vipi dua kwa hivyo hutakabaliwi dua kwa kula haramu Huingi peponi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa makini unachokila kuwa makini unachoingiza ndani mwako kuwa makini unachowalisha ahali zako na familia yako leo tunashtaki watoto hawasikii maneno hakuna akhlaki watoto vicho vigumu kwa nini wasiwe vicho vigumu na tunawalisha mali ya haramu mariba mangapi tunayochukua tunakwenda kulisha watoto wetu wangapi wabeti hapa wallahi thumma wallahi hapa sahihi kuna watu wanabeti na nasema mbele yao kuna watu wana beti na wanajua ni haramu na wanajua ni kamari lakini wanafanya hivyo hivyo alafu wanakwenda kula ataka kujibiwa dua tajibiwa vipi anakwenda mali hayo anapeleka nyumbani kumlisha mtoto wake kwa nini mtoto awe hasikii kwa nini mtoto awe ni asiwe jambazi ikiwa unamlisha mali ya haramu kwa hivyo angalia ni kipi unachokumlisha ahli zako zamani wake wa salaf ridwanullah alayhi majma'in alikuwa mtu akitoka nyumbani kwenda kutafuta riziki humwambia mke humwambia mume wake ittaqillaha fina wa iyyaka wa kasbal haram 
اتقلها فينا وإياك وكسب الحرام فإننا نصبر على الجوع والعطش في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله أو على النار يوم القيامة أسمع اتقلها فينا موبوب منيزي مونغو كويتو Wewe ndo watoka wenda kuchuma watuletea tule hatujui unacho unapokitoa kwa hivyo muogope Mwenyezi Mungu usitulishe isipokuwa ni halal asema wa iyaka wa kasbal haram chunga na machumo ya haramu asema fa inna naqdiru ala aljuu wal atash fi dunya sisi tunaweza kuvumilia njaa tunaweza kuvumilia kiu katika hii dunia ولا نقدر على النار وغضب الله يوم القيامه لكن hatuwezi kuvumilia moto na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama afadhali mwili uishe kwa njaa na kiu lakini mwili huu usiende kuunguzwa na moto wa jahannam na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kuwa makini ndugu yangu ni kitu gani ambacho kwamba unakula na kitu gani ambacho kwamba unakwenda kuwalisha watu kwa hivyo salafu swali waume kwa wake hii ndio ilikuwa ni hali yao sayyiduna ali radhiyallahu an safari moja Anaingia mtu kwake watu wanakula manyama nje. Anaingia mtu kwake anamuona Amirul Mu'minin anakula mkate mkavu. Ulokauka. Vipi Amirul Mu'minin mbona unakula mkate mkavu watu wala manyama? Sikiza jawabu alilotoa. Asema mkate huu unauona najua mbegu zake zilimezwa wapi katika shamba la nani? Na najua nani aliyevuna na najua ni mkono upi ulosaga na najua ni mkono upi ulopika mpaka kuja kufikia hapa najua hatua zote ndio maana sina matatizo nao najua ni halali 100% angalia ihtiyato alokuwa nayo sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nani afuatilia katika sisi tujiulize nani afuatilia hayo katika sisi kwa hivyo sikwambii ufuatilie kuanzia hati shamba lina nani ha? lakini angalia muamala ambao kwamba waamiliana na Mola wako subhana wa ta'ala muamala kama ule Mwenyezi Mungu ameuruhusu ni wa halali ama ni wa haramu kuna mambo mengine yako wazi kabisa kama mchana kama jua katikati ya mchana ikhwat al-imani wal islam <coughs> katika maradhi yaloingia katika jamii zetu nisikizeni kwa makini natosema na mapema fakad a'dhara man andar ili asije mtu kusema baadaye tulikuwa hatujui katika maradhi yaloingia katika jamii zetu haswa miezi hii ya miwili iliyopita hii kuna kitu kinaitwa PTC hizi ni website zinaitwa PTC paid to click paid to click hizi ni website ambazo kwamba zina advertisement ndani yake unachohitajika wewe ni ku click na kwa kila click unapata shilingi kumi na unapewa nafasi 25 kwa siku yani una 250 na kwa siku kwa mwezi una elfu saba na tano. pesa za bure watoto wetu wameingia wazima wazima katika kitu kama hichi nini hukumu yake katika sheria tuwe ni makini nini hukumu ya kitu kama hichi katika sheria jambo la kwanza hii fikra imeanzishwa na wa Nigeria na walioanzisha fikra kama hii gharadhi yao ilikuwa ni nasb na kula pesa za watu website ambayo kwamba yatumika sana hapa kwetu Kenya inaitwa public likes lakini sio peke yake ziko nyingi na ziko katika nchi kadhaa Ghana ipo Nigeria ipo Egypt ipo Amerika sehemu mbali mbali katika hii dunia kwa hivyo ziko website mbali mbali na kila mmoja ana kanuni zake na kila mmoja ana, ana kanuni zake na ana sheria yake wanachokifanya wanataka kula pande mbili pande ya kwanza ni watu wenye kutangaza bidhaa zao mtu mwenye kampuni analeta advertisement yake ana matangaziwe bidhaa yake katika katika website kama ile sawa kwa hivyo analipa anailipia ile ile bidhaa yake kutangazwa alafu kuna upande wa pili wewe uione ile bidhaa wewe uione ile bidhaa kila wanaoiona ile bidhaa wanapokuwa ni wingi bei ya matangazo inapanda kwa hivyo ile kampuni itachajiwa zaidi anaambiwa angalia watu waliona ni wengi sasa ili uvutiwe wewe uende ukaone yale matangazo ama ile advertisement 
wanachokifanya nini wanakulipa kwa kila tangazo naloliangalia wanakulipa kwa kila tangazo lile ambalo kwamba unaliangalia sasa hapa zinatofautiana kuna zile ambazo kwamba inakuwa ni bure kujisajili kitaka kujiunga inakuwa ni ni bure kuna wale ambao kwamba wanalipisha inayotumika sana hapa kwetu wanalipisha 4500 unalipa 4500 na tano za mwaka alafu unajua utatengeza 7500 kila mwezi una 1080 na mwisho wa mwaka ama 90 <coughs> kuna daraja ya pili kubwa zaidi unalipa 1014 dola 140 na kuna daraja kubwa zaidi wenye wanaita ya business hiyo unalipa dola tisa yani elfu tisini. na kila kiwango cha kulipa kinapokuwa ni cha juu pesa unayopata ni kubwa zaidi tupo pamoja kwa hivyo hawa wanaanzisha hizi kampuni kwanza wataka kula kwa wale wenye kutangaza pili wataka kula kwa kwa watu tupo pamoja iko nyingine ni ya bure iko hali ya bure Yaani bila kulipa hulipi 4400 na 500 wala hulipi 1014 wala 1090 ni bure kujiunga na wapata lakini angalia unachokipata kwanza wapewa nafasi tano kwa siku sio 25 wala 50 na kwa kila nafasi wapewa shilingi moja badala ya shilingi kumi. tupo pamoja wapo shilingi moja kwa hivyo una shilingi ngapi tano kwa siku ili uweze ku withdraw ili uweze kutoa zile pesa uchukue ni mpaka ufikie kiwango ambacho kwamba ni dola mbili yani 1020 ili uweze uruhusiwe kuzitoa sasa shilingi tano kwa siku ili ufike hizo 1020 dola mbili wahitajia siku 1040 ama 1004 siku 1004 siku 1004 maana yake ni miaka moja. nani mwenye wazimu akai miaka moja you click ili apate 1020 baada ya miaka moja. Kwa hivyo ni njia ambazo kwamba tunaliwa kichwa ama vijana wetu wanaliwa kichwa kwa sababu julikana wapenda pesa ya haraka wanaliwa kichwa kusudio nini watajua hii baada ya miaka moja ni mbali wacha mimi nilipe anakwenda analipa 1400 na 500 kwanza ajaribu sijakatoa kubwa ikaumia na yasemekana asilimia themanini ya website kama hizi za fungo baada ya miezi miwili mitatu yani watu wakishaingia wakishatoa toa pesa zao huyo na humjui ni nani utamshika nani wewe wende ukamdee pesa yako zinapotea hazijulikani zinapokwenda washakula pesa za watu nakumbuka miaka kadhaa Mombasa ilikuja fikra jamaa akwambia kuna makontena poti yana mali kwa hivyo kwa hitajika pesa ya kutoa ile makontena yauzwe alafu yakishauzwe yale mali kwa ile pesa utakayotoa ndo utakuwa umenunua share yako utalipwa utapata 25% kwa hivyo kitoa kumi kila mwezi utapata elfu mbili na tano. Utapata elfu mbili na tano. Mtu anaona ah elfu kumi nitaziregesha kwa miezi minne alafu napokea faida. Watu wakatoa elfu kumi na watu walivyokuwa wana haramu watu wakapewa elfu mbili tano. mwezi wa kwanza wa pili watu wakaonjeshwa onjeshwa. Watu walipoona ni kweli wengine waliingia kwa mamilioni. Wengine walikuwa wajenga wakaacha kujenga swa. Mtu akatoa milioni zake tano mwenye kutoa kumi kwa nini ajua nikitoa milioni kumi nitapata mwisho wa mwezi laki mbili na elfu hamsini sio tamaa ashapata ameonjeshwa kwenye elfu kumi watu walipotoa milioni ilipotea hajulikani mwenyewe nani wala nini pesa zikapotea hivyo hivyo kwa hivyo ni nidhamu hiyo hiyo asilimia kubwa sana zinapotea hizi website baada ya masiku machache sasa pesa umeyeka kuregesha hujaregesha pengine umepata kidogo ama kuna watu wawili watatu watapata watapewa ili uhakikishiwe wewe kuwa ni kweli ili uhakikishe kwa ili jambo ni kweli watu wanalipwa baadaye mkishaingia kwa wingi zapotea zote kwa hivyo jambo la kwanza unachokiweka kama rasilmali huregeshewi ulijue hilo jambo la pili unatoa pesa unatoa pesa kwa mukabili ya pesa katika sheria kubadilishana pesa ni lazima iwe ni mkono kwa mkono wewe umeweka pesa umesubiri baadaye umeregeshiwa ziada hiyo ni riba umeweka 2500 sio mwisho wa mwezi wapata ngapi 7500 zimeongezeka ni riba jambo la tatu unapotoa pesa kwa ajili ya kupata ziada hiyo ni kamari 
katika jiji sheria kwa hivyo muamala kama huu umekusanya kamari umekusanya riba umekusanya kila sampuli ambayo kwamba imekatazwa na sheria kwa hivyo tueni makini vijana ndugu zangu hasa wale ambao kwamba wapenda kuingilia mambo haya bila kuuliza uliza jambo silifanya mpaka uliulize hakikisha kuwa shilingi unayotia ama riziki unayotia ndani ya tumbo yako ni halali ni haramu jambo kama hili haram 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 mambo ya kwenda kutoa pesa ili upate ziada siju unakwenda ku, ku, ku click alafu mengine utapata ni advertisement pengine ni za tembo ni vitu vya haramu na kwa kuwa mtu ataka pesa you are like ama you are click aipate ile pesa Anaona sasa ikiwa mimi napewa nafasi na tano kwa siku. Pengine zimekuja advertisement kumi ni za tembo. Nitaziacha, nipate 150 badala ya 250, nitaklik pa 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 pa. pa. Yaani anakwenda kueneza haramu bila yeye kujua. Bali baya zaidi. Ambalo kwamba ni lenye kusikitisha vijana wetu. Sawa ni wakiume ama ni wakike. Wakiume wamekwenda kuiba, wakike wamekwenda kuuza mili kwa sababu ya hii. Wallahi thumma wallah. Ni jambo la juzi na jana lakini yashatokea mambo. Juzi, juzi napewa habari. Naambiwa ndani ya college, binti ya Kiislamu. Mbele ya watu anakisiwa tena wenyewe anaita deep kisses. Anakisiwa na kijana tasi Muislamu kamwe. Sababu ni nini? Asema bwana anambia nasikia kelele. Eh, hey, hey. kunani? Asema nikienda na mpata binti anakisiwa mbele za watu watu wanapiga fujo. Asema nikifuatilia kumbe binti ataka kuingia kwenye public likes. Hana elfu nne na mia tano amekwenda kumuomba Eric. Eric amwambia nitakupa kwa masharti mawili ni kukisi na iwe ni mbele ya watu. La haula wala quwwata illa billah. Binti anauza haya yake. Binti anauza mwili wake kwa sababu ya nini? Public likes kwa sababu ya PTC twenda wapi ndugu zangu na haya ni yale yaliyotokea ya wazi yaleonekana wa makhafi wa makhafi ya kana adam yale yalofichika makubwa zaidi wallahi nenda katika mahostels nenda katika mo university uangalie mabala yanayotokea watoto wa kike wana uzamili yao wapate 1400 na tano za kuingia na ukishapata ya kwanza hawatosheki kwa sababu una nafasi ya kufungua hata account kumi. bora ununue line mbalimbali tu kuna na watu wamewacha kazi. Wamekaa majumbani kwa sababu ya kuklik. Wasema tapata kazi kwa kukaa nyumbani, nitapata pesa kwa kukaa nyumbani kwa nini mpate tabu nikafanye kazi. Watu wamewacha kazi, watoto wa kike wameuza miili, watoto wa kiume wamekuo wanavunja rooms za wenzao wakiiba laptop na masimu kwa sababu wapate pesa kwenda kufanya mambo kama haya. Kama yale yanayotokea kwa kubeti. Mtoto amepewa pesa na mzazi wake. Chukua hizi nenda kalipe karo ya skuli nenda hii itakusaidia katika kula mtu anakwenda anaingia katika spot pesa anaitumia pesa yote inapotea kinachofuatia nini mtoto hakika atafuta wanaume anajiuza mwili wake ili apate pesa ya kula ili apate pesa kwa sababu hawezi kurudi kwa mzazi wake akamwambia mimi ile pesa nimeitumia katika kubeti kwa hivyo kinachofuatia ni nini ni haramu jua haramu zinaenea kwa hivyo ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba Mwenyezi Mungu asema kuleni katika vilemo katika ardhi halali ambavyo kwamba ni vizuri wala tatabi'u khutuwati shaytan wala msifuate khatwa za shaytan haya yote tunayozungumzia ni katika khatwa za shaytan naam shaytan ana mawakili katika huu ulimwengu innahu lakum aduwu mubin hakika shaytan kwenu nyinyi ni adui wa wazi anataka mupotee ataka kuwazamisha katika haramu kwa makini kile unachokila Salaf ridwanullahi alayhim ajma'in walikuwa wakisema man lam yubali min ayyi babin dakhala alayhi rizqu lam yubali Allah fi ayyi wadin min awdiyati jahannam alqa wema walotangulia walikuwa wakisema yoyote ambaye kwamba hatojali ni kwa kupitia mlango upi riziki yake imemjia basi Mwenyezi Mungu hatojali ni katika mlango upi wa jahannam atamtumbukiza Ikiwa ni riziki yako Mwenyezi Mungu ashakuandikia na utaipata tu Na kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama 
هذا رسوله رب العالمين جبريل نفع في نفح في روعي او نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وان ابطاها اسمع متومي صلى الله عليه وسلم جبريل هو امكوجا كوني كوني بوليزي عند ابي riski yake hata kama itakuwa polepole yani hata kama utapata kidogo kidogo lakini riski yote uloandikiwa na Mwenyezi Mungu utaipata kabla ya kufa sikiza wasia wa mtume uliofuatia baadaye asema fattaqullaha wa ajmilu fi talab muogopeni Mwenyezi Mungu na mufanye uzuri katika kutefuta yani tefuteni katika njia nzuri chumeni yaliyokuwa ni halali fattaqullaha wa ajmilu fi talab اسمع متومي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يستحلفنكم استبطاء الرزق او ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله يا سوى بلكي رزقي كوجا كيدوغو كيدوغو مكايندا كويتفوكتا كو كو معاصي مونيزي مونغو سبحانه وتعالى فان الله لا ينال ما عنده بمعصيته او الا بطاعته حقيقة مونيزي مونغو سبحانه وتعالى هافي باتيكاني فيليو كو كواكي وتاكا رزقي ياكي هاي باتيكاني الا بطاعته اسبوكو كو كومتي مونيزي مونغو سبحانه وتعالى لكن كيو تاكوندا كوتفوتا في حرامو basi utakuwa umemtii sheitani ambaye kwamba ni adui kwako kwa wawazi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia katika aya nyingi akatuambia inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa katika aya kama hii anasema hakika sheitani kwenu nyinyi ni adui na nyinyi mumchukulie kama adui sio yeye anawafanyia wadui na nyinyi mnamfanya mnamfanya ni rafiki tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku riziki ambaye kwamba ni halali awaongoze vijana wetu katika kutefuta riziki zao inna huwa waliyu dhalika wal يدير عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين